ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റേൺബർഗ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾ ഇൻ ലേണിംഗ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പ്രസൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് പ്രോബിങ് ആൻഡ് എലിസിറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് confronting novel tasks and situations of learning to deal with them then fourth one analyzing the issues involved in a situation appa sternberg inde abhiprayathile most important goal in learning intelligent behavior ee thannadil edana appo nammal ee karyam discuss cheyidathana aa oru theory parayna samayathu nammal idumayi bandhapetta oru key point ee thanna option nammal parannittunde കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺഫ്രണ്ടിങ് നോവൽ ടാസ്ക് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഹാസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡാഷ് ലൈക്സ് കാർ ഡെക്കറേറ്റ്സ് വെൽ വർക്ക്സ് വെൽ വിത്ത് പ്ലാൻസ് വർക്ക്സ് വെൽ വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഹാസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ് വരിക ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാണ് അല്ലേ വർക്ക്സ് വെൽ വിത്ത് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സം വൺ വിത്ത് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് വുഡ് ഹാവ് എ റിയലി ഗുഡ് ഹാൻഡിൽ ഓൺ ദയർ ഓൺ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് അപ്പോൾ സം വൺ വിത്ത് ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പം ഏത് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഹാൻഡിൽ ഓൺ ദയർ ഓൺ വ്യൂസ് തൻ്റെ വ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ തൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ആങ്സൈറ്റീസ് ഈവൻ ഗോൾസും ഡ്രീംസും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ അല്ലേ ഹാൻഡിൽ ഓൺ ദയർ ഓൺ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദയർ ഓൺ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആണ് ഇൻ്റർ പറയുമ്പോൾ ഇടയിൽ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അതേഴ്സ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ എന്താണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഐ ആം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഐ ആം സം വൺ ഹു ഡാഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ആം സം വൺ ഹു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് മാത്ത് ആസ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് വൈ വി ആർ ലിവിങ് വൈ വി ബോൺ എക്സെട്ര ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് തം ഫോർ ഗ്രോയിങ് പ്ലാൻസ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് അതേഴ്സ് ടു ഫോളോ ആസ് ദയർ ലീഡ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ തന്ന ഓപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ ആസ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് വൈ വി ആർ ലിവിങ് വൈ വി ബോൺ എക്സെട്ര എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡീപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയാണല്ലോ ഈ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് വൈ വി ആർ ലിവിങ് വൈ വി ബോൺ എക്സെട്ര എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഗാർഡ്നർ പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ദാറ്റ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ജി ഫാക്ടർ കോമൺ സെൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഗാർഡ്നർ എന്താ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഗാർഡ്നർ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിലേതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം who developed the concept of primary mental abilities el tondeke jp gilford ll thurston rb cattle are the primary mental abilities ennu parayna concept develop cheyidathu ll thurston aanu le ll thurston adutha nok
ഇയാൾ തൊണ്ടേക്കാണ് ഇൻ്റലിജൻസിന് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറേ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവാതെ നോക്കണേ ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജി ഫാക്ടർ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ടു ഫാക്ടർ തിയറി അപ്പോൾ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ ജി ഫാക്ടറുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജി ഫാക്ടർ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻബോൺ എബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അക്യോർഡ് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറൽ മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റി നൺ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പോൾ ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അക്കോർഡ് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻബോൺ എബിലിറ്റി ആണോ ജനറൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് മെറ്റൽ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മെൻ്റൽ ആണേ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അക്കോർഡ് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോഡൽ ഗിവൺ ബൈ ഗിൽഫോഡ് അപ്പോൾ ഗിൽഫോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോഡലിൽ വരാത്തൊരു ഡയമെൻഷൻ ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രോസസ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇതിലേതാണ് നോട്ട് എ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് മോഡൽ ഗിവൺ ബൈ ഗിൽഫോഡ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അല്ലേ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റും കണ്ടൻറ്റും ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് എ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എസ് ഐ മോഡൽ ഗിവൺ ബൈ ഗിൽഫോർട്ട് ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ തീയറിൻ്റെ പേരെല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി കാറ്റിൽ ഹോൺ തിയറി ട്രയാർട്ടിക് തിയറി എസ് ഐ മോഡല് ഇപ്പുറത്ത് സ്റ്റേൺബർഗ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഗാർഡ്നർ ഉണ്ട് സ്പിയർമാൻ ഉണ്ട് ഗിൽഫോർഡ് ഉണ്ട് തേഴ്സ്റ്റൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തരുമ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ചൊരു ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആരുടേതാണ് ഗാർഡ്നറുടെ ആണ് അല്ലേ ദൻ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആരുടെയാണ് സ്പിയർമാൻ ദൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ആരുടെയാണ് തേഴ്സ്റ്റൻ്റെ ആണ് എൽ എൽ തേഴ്സ്റ്റൻ്റെ ആണ് ദൻ കാറ്റിൽ ഹോൺ തിയറി അപ്പോൾ കാറ്റിൽ ഹോൺ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വേർഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ദൻ ട്രയാർക്കിക് തിയറി ട്രയാർക്കിക് തിയറി സ്റ്റേൺബേർഗിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് ഐ മോഡൽ എസ് ഐ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ ആണ് എസ് ഐ മോഡൽ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക അത് തിയറിയും അവരുടെ പേരും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്